தலை வந்து பலமாக வந்து பல முறை செவுரில் அடிச்சிருக்காங்க இல்லை நாங்கள் ஒரு ஒரு ஹெவி வெயிட்டோடைய தலையில் அடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு கண்ணிலேருந்து கட் ரத்தம் வருது ஜோ உடஞ்சிருக்கு உடம்புல எல்லாம் கடி மார்க் இருக்குது பார்த்தாலே தெரியல உங்களுக்கு இது வந்து சூசைடு கிடையாதுன்னா அப்போ எந்த தைரியத்தை அந்த சூப்ரிண்டென்ட் வந்து பெற்றோர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் 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 குழந்தை வந்து சூசைட் பண்ணிடுச்சுன்னா சொல்கிறாங்க அப்போ அது போய் தானே சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த சூப்ரிண்டென்ட் ஏன் கேள்வி கேட்கலன்னா நாங்கள் கேட்குறோம் யார் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறீங்க யார் பாதுகாக்கணும்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்கள் பொசிஷன் நீங்கள் பாதுகாக்குறீங்களா இல்லை உங்கள் கட்சியில் இருக்கிறவங்கள தவறு செஞ்சதுனால அவங்கள பாதுகாக்கணும்னா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதுதானே கேள்வி இருக்குது முடிச்சு போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ரைட் லெஃப்ட் எல்லாமே முடிச்சு போட்டுடலாம் ஆனால் நியாயம் எங்கே இருக்குது அதுதான் நான் கேட்குறேன் மணிப்பூர் He said it is coming back to peace, things are well. He, Home Minister went there, stayed there for three days and everything was... No, no, no. I am not saying that. I am saying that the Chief Minister of a State... I am saying that the Chief Minister of a State... I am saying that the Chief Minister of a State has to take responsibility and she can't run away from this. It is unfair, it is wrong. It sets a very wrong precedent. No, no, no. RCL benefit is not going to happen. She is trying to politicize it. RCL is not going to happen. RCL is not going to happen. ஏங்க அதுதான் அது பிஜேபி ரூல் ஸ்டேட் அதனால தான் குற்றம் சாட்டுறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் படித்தவங்க இந் நீங்கள் எல்லாம் ப்ரெஸ்ல இருக்கீங்க மணிப்பூரில் நடந்த பிரச்சனையே வேற கரெக்ட் மணிப்பூரில் நடக்கிற பிரச்சனை கொல்கத்தாவில் நடந்த பிரச்சனை கிடையாது பிரச்சனையே வேற எல்லா இடத்துல பிரைம் மினிஸ்டர் போக முடியாது அதனால தான் மாநிலம் இருக்கு ரைட் அடுத்து அதுதான் சொல்கிறேன் அது அரசியல் பண்ணுனா ஒரு விஷயம் வரும்போது அது அரசியல் பண்ணணும் இது சாதகமாக இல்லை நான் ஆரம்பத்துக்கு ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னேன் ஒரு பெண்ணாக ஒரு தாயாக நான் இங்கே உட்காந்துட்ருக்கேன் அடுத்த கேள்வி ஏன் அண்ணாமலேஜி இல்லை அண்ணாமலேஜி ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு அரவிந்த் மேனஜி ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு ஸ்டேட் நீங்கள் இதை நீங்கள் கேட்கறதே இல்லை சார் நீங்கள் நோ நோ யூ ஹாவ் டு டூ யர் ரிசர்ச் நோ நோ ஐ டோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஃபர்தர் ஆன் திஸ் நோ மாநில தலைவர் மாநில தலைவர் அதை பற்றி தெளிவாக பேசியிருக்காரு நேற்றுக்கு அப்புறம் மாநில பொறுப்பாளர் பேசியிருக்காரு நீங்கள் உங்கள் கேள்வியில் வந்து நியாயம் இல்லை சார் ஐ வாண்ட் ஆன்சர் தட் பிகாஸ் யுவர் கொஸ்டின் இஸ் ராங் தே ஹவ் ஆல்ரெடி ஆன்சர் நாங்கள் வந்து அதை பற்றி பேசவே இல்லைங்கிறது கிடையாது நோ 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 தஸ் நோ பாயிண்ட் இஸ் நாட் இல்லை இல்லை மாநில தலைவர் பேசுனதுக்கப்புறம் அதை பற்றி விவரமாக நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கணும்னா இன்னைக்கு வந்து இல்லை இல்லை சார் சார் இன்னைக்கு வந்து இல்லை இல்லை சார் சார் ஒரே ரிக்வஸ்ட் இல்லை சார் விளக்கம் சொல்லிடுறேன் சார் சார் விளக்கம் சொல்லிடுறேன் சார் இல்லை இல்லை இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி வந்து எல்லா ஸ்டேட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லையும் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இதை பற்றி பண்ணுறோம் சார் ஸோ இதுதான் அஜெண்டா நீங்கள் இங்கே மட்டும் இல்லை அதனால தான் இதை பற்றி பேசினோம் சார் உங்கள் கேள்விக்கு வந்து மாநில தலைமை சொல்லிட்டாங்க சார் ஏற்கனவே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து அப்படி சொல்லலை நான் தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் நடக்குது இல்லை ஒரு இன்சிடென்ட் உத்தரகாண்டில் நடக்குதுன்னா நீங்கள் மாநில தலைவர் இல்லைனா ஒரு அங்கிருந்து இருக்கிறது முதலமைச்சர் ராஜினாமா பண்ணணும் கேட்கல நீங்கள் ஒரு விஷயம் கவர் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வகையில் நீங்கள் வந்து அது பயன்படுத்துகிறீங்க உங்கள் பொசிஷன் நீங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அங்கே இருக்கிறது சிபிஐ பிரச்சனை இருக்கா இல்லை விசாரணை நடக்கும்போது இல்லை அங்கே இருக்கிறத எல்லா எவிடென்ஸ் டேம்பர் பண்ணுறதுக்கு வேலை நடக்குதா ஹைகோர்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்ததா இல்லை இங்கே ஒரு வாரம் கழிச்சியும் எந்த எவிடென்ஸும் இல்லை அதுதானே இருக்கு எல்லா கேஸும் சிபிஐக்கு மாறுறது இல்லை இது சிபிஐக்கு எப்போ போச்சு ஹைகோர்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மூணு நாள் நீங்கள் ஃப்ரீயாக உட்காந்துருந்தீங்க போலீஸ்காரங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டோம் அங்கே இருக்கிறது எவிடென்ஸ் எவ்வளோ கிளியர் பண்ணாலும் பண்ணிட்டோம் அப்படி தானே உட்காந்துருக்கீங்க அதுதான் சொல்றீங்க நீங்க இங்கே நடந்தது உத்தரகாண்டில் நடந்தது ஏன் யாருமே வந்து அங்கே எவிடென்ஸ் டெம்பர் பண்ணுறதுக்கான வேலையை செய்யலை சரிங்களா யாரும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வேலையை செய்யலை விசாரணை கரெக்டாக நடந்துட்டுருக்கு அங்கே இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகல ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் இங்கே விசாரணை நடக்கும்போது இங்கே வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க எந்த விசாரணையும் நடக்கலைன்னா யாருமே ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை ஆனால் கொல்கத்தாவில் அப்படி கிடையாது 
ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் பெற்றோர்கள் ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கப்படலை சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஹைகோர்ட் இன்டர்வியூன் பண்ணி அவங்க சிபிஐக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க கோர்ட்டில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் எப்பவுமே நீங்க எது இருந்தாலும் நடவடிக்கைக்கு <laughs> 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 நடவடிக்கை எடுக்கப்படுறது இல்லை அதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்காம அவர் வந்து உட்கார வச்சுட்டு அழகு பார்க்கறோம் அப்படி கிடையாது எல்லாமே வருது இல்ல எல்லாம் விசாரணையில இருக்கு இல்ல இதே நான் என்சிடபிள்யூலயும் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்சிடபிள்யூ ரூல்ஸ் என்ன இருக்கு தெரியாம எல்லாரும் கேள்வி கேட்டுருவீங்க நான் தலைவர் கிடையாது நான் மெம்பரா இருந்தேன் என்சிடபிள்யூ மெம்பரா இருந்தேன் தலைவர் கிடையாது ஸோ அந்த ரூல்ஸ் ஒன்று இருக்குது என்சிடபிள்யூ இருக்கும்போது அந்த ரூல்ஸ் யாருமே தெரியாமல் பேசினீங்கன்னா அதுக்கு நல்லா பதில் கொடுக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் லெசன் எடுக்கணும் ரூல்ஸ் டேம்பர் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான் டேம்பர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே வேலை பார்க்கல போராடினாங்க அவங்க கூட நாங்கள் நிற்கிறோம் சரிங்களா பாதுகாக்கிறதுக்காக கேஸ் இருக்குது கேஸ் நடக்குது கோர்ட்டில் இருக்குது கோர்ட்லேருந்து வரோம் உங்களுக்கு பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா பண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம் நாடு தொலைக்காட்சியுடன்